സ്നേഹം തേന്മഴ പോലെ തൈമണിക്കെന്നൽ പോലെ ദാഹവേനൽ തീയരിയുമ്പോൾ തണ്ണീർ പന്തൽ പോലെ ദുഃഖിതന്മാരെ നിങ്ങൾക്കെന്നും സ്വർഗരാജ്യം സ്വന്തമല്ലോ ദൈവത്തിന്മകൾ സ്വന്തമല്ലോ ദൈവസ്നേഹം തേന്മഴ പോലെ തൈമണി തെന്നൽ പോലെ ുന്ന കൈയവിടെ കാൽ കഴുകിയിടുന്ന കൈയവിടെ കഥനം കാണുന്ന മിഴിയവിടെ കാരുണ്യമൊഴുകുന്ന മിഴിയവിടെ ആ കൈയിലില്ലേ ആ കണ്ണിലില്ലേ ആകാശതാരകം നോവിൽ ോടും ജീവന്റെ ഉള്ളിൽ മൂകാശ്രുസാഗരം ആരിലും വാഴുന്നു ദൈവം ദൈവസ്നേഹം തേന്മഴ പോലെ തൈമണി തെന്നൽ പോലെ ദാഹവേനൽ തീയരിയുമ്പോൾ അഭയം നൽകുന്ന തണലെ വീട് ശ്രയമരുളുന്ന മൊഴിയവിടെ അന്നം കൊടുക്കുന്ന തപസ്സെവിടെ അക്ഷരം നൽകുന്ന മനസ്സെവിടെ ആ മൊഴിക്കുള്ളിൽ വാഴുന്നു ദൈവം ആനന്ദരൂപന ആ മനസ്സിൻ്റെ പേരായ ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നു ദൈവം ദൈവസ്നേഹം തേന്മഴ പോലെ തൈമണി തെന്നൽ പോലെ ദാഹവേനൽ തീയരിയുമ്പോൾ തണ്ണീർ പന്തൽ പോലെ ന്മാരെ നിങ്ങൾക്കെന്നും സ്വർഗരാജ്യം സ്വന്തമല്ലോ ദൈവത്തിൻ നന്മകൾ സ്വന്തമല്ലോ ദൈവസ്നേഹം തേന്മഴ പോലെ തൈമണി തെന്നൽ പോലെ ദാഹവേനൽ തീയരിയുമ്പോൾ
clouds be rolled back as scroll. The drum shall resound and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. I would like all of you to sing the song chorus with me. When I say it is so, you repeat it as well. When I say it is well, you repeat it as well. When I say with my soul, you say, you sing along with me, with my soul. Now we combine those two lyrics together so we can sing together. the 
glass And our spirit shall sorrow no more Nor decide for the blessing of rest In the sweet by and by we shall meet on the beautiful shore In the sweet by and by We shall meet on the beautiful shore To our bountiful Father above We will all a tribute of praise for the glorious gift of his love and the blessing that all our days in the sweet by and by we shall be on the beautiful shore in the sweet by and by we shall meet on the beautiful shore in the sweet by and by we shall meet on the beautiful Show in the sweet by and by, we shall meet on the beautiful show.
Jesus I see in me will be stripped away by the power of your love hold me close let your love surround Jody other Chalak, other Randuaka, some Sarika and Adrausaram, Kodukun, and Wendy, Palerina, Shapato, other than Sericha, 
ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇനിയുള്ള നമ്മുടെ അരമണിക്കൂർ സമയം അതിനായി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഏഴ് മണിക്ക് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോയി അച്ഛൻ്റെ സർവീസ് യാക്കോബായ സമുദായ സ്റ്റൈലിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഏഴരയ്ക്ക് കത്തോലിക്ക സ്റ്റൈലിലുള്ള കത്തോലിക്ക ഫിണറലിൻ്റെ വീട്ടിൽ നടത്തുന്ന വീട്ടിൽ നിന്നും ബോഡി പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ ശുശ്രൂഷ ഏഴരയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ഏതാണ്ട് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നീണ്ടു നിൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിനുശേഷം അപ്പോൾ ഒരു എട്ടേകാൽ എട്ടേകാലിന് ശേഷം നമുക്ക് വലിയ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ജോർജിൻ്റെ പാസ്റ്റർ എങ്ങാണ്ട് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അങ്ങനെയും പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എട്ടേ മുക്കാലോടുകൂടി നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പരിപാടികളെല്ലാം ഇന്ന് തീർക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പം ഈ അവസരത്തിൽ രണ്ട് വാക്ക് കുഞ്ഞമ്മയെ പറ്റി പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലെ ഏറ്റവും മൂത്ത അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞമ്മയുടെ ആ സൈഡിലെ ഏറ്റവും മൂത്ത ഒരു നെഫ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നീസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാനാണ് മൂത്തത് ഞാനാണ് ഇവിടെ ആദ്യമായി ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ നിന്നും കുഞ്ഞമ്മ വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ വരികയും ചെയ്തത് പിന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ അതിന് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഞങ്ങളുടെ മാമേരിക്ക് എന്ന നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ ഇവിടെ വരുവാനും അതിന് ശേഷമുണ്ട് പിന്നെ കുഞ്ഞമ്മയായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കാനും കുഞ്ഞമ്മയായിട്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനും ഒക്കെ എനിക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവസരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ അതിനെ പ്രത്യേകമായ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു കുഞ്ഞുമ്മയെ പറ്റി ഒരു രണ്ട് വാക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്നേഹിക്കാൻ മാത്രം അറിയാവുന്ന ഒരു സ്ത്രീ എല്ലാവരെയും മക്കളെ പോലെ കണ്ടു മക്കളെ ശാസിക്കേണ്ട സമയത്ത് ശാസിച്ചു ചിലർക്ക് ആ ശാസനങ്ങൾ ഇച്ചിരി കൂടിപ്പോയി എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എനിക്കറിയാം ചില സമയത്ത് അങ്ങനെ ചിലർക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അതൊരു അമ്മയുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ അത് കാണുകയും എല്ലാവരും ഫാമിലിയിൽ എല്ലാവരും കുഞ്ഞമ്മയെ സ്നേഹിക്കുകയും വേണ്ട രീതിയിൽ എല്ലാം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഞാനാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി നാട്ടിലായിരുന്നു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ദൈവം എന്നെ ഈ കുഞ്ഞമ്മയുടെ ഈ സർവീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വരുത്തതായിട്ട് എനിക്കും തോന്നുന്നു അപ്പം ഞാൻ വലിയ കൂടുതൽ പറഞ്ഞൊന്നും പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കുഞ്ഞമ്മയെ പറ്റി അറിയാം കുഞ്ഞമ്മയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എനിക്കറിയാം അപ്പം ഈ അവസരത്തിൽ അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒത്തിരി പേര് കസിൻസും അവർ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അവർക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി സമയം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ മിനിറ്റ് അത് കൂടുതൽ പോകരുത് എന്ന് പ്രത്യേകമായി ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് അപ്പം ആദ്യമായി ഷാജി മാത്യു കുഞ്ഞമ്മയുടെ ഇളയ മകൻ്റെ ഇളയ സഹോദരൻ്റെ മകനാണ് മുത്തമകനാണ് പുള്ളി ഫ്ലോർഡായിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവരെല്ലാം ഫ്ലോറിഡ ടെക്സാസ് മിനിസോട്ട ഇങ്ങനെ പല പല ടെക്സാസ് ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒന്നും സംസാരിക്കാനുള്ള സമയം ഇല്ലെങ്കിലും രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ അത് നിങ്ങൾ ചുരുക്കിയാൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് നമുക്ക് അവസരം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഷാജീനെ രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഹായ് വെരി മച്ച് ഫോർ ദോസ് ഓഫ് യു ഹു ഡു നോട്ട് നോ മീ മൈ നെയിം ഇസ് ഷാജി മാത്യു വിളിയന്ത്രയൽ മേരി ആൻഡി ഈസ് മൈ ഡാഡ് സിസ്റ്റർ I am honored to be here standing before all of you to talk about my beloved aunt. Mary Andy is one Mary Andy is one of the many people that I respect the most in this world. She was not just an aunt but also a mother figure to me because she treated me with so much love and not just me that's how she was to everyone. her big heart and her willingness to help others are few of the many things i admired about her having said that mary andy is the reason why i am here in america today i want to extend my gratitude to her for all the things that she has done for our family and the fact that there is nothing she wouldn't have done for us last but not least i want to thank each and every one of you for being here to celebrate the life of this beautiful soul mary andy you will be miss greatly thank you all
മേരിയാൻ്റിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ബ്രദറിൻ്റെ മിനിസോട്ടായി വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ചാക്കോ രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കാം ഗുഡ് ഈവനിങ് എവറി വൺ മൈ നെയിം ഇസ് ചാക്കോ വെളിയന്ദ്രൽ ഐ മോൺ ഓഫ് ദ നെഫ്യൂസ് ആൻഡ് മേരി കുട്ടി താമസ് ഫോർ മീ ഷീസ് മൈ മേരി ആൻഡി ആൻഡ് ഫോർ അതേഴ്സ് ഷീസ് മേരി കുഞ്ഞമ്മ മേരി ചേച്ചി മേരി കുട്ടി അമ്മച്ചി ആൻഡ് ഈവൻ മേരി അമ്മച്ചി മേരി ആൻഡി ഈസ് എ ഡോർ ഓഫ് വെളിയന്ദ്രൽ താമസ് ആൻഡ് നൈത്തി She is the granddaughter of Matithi Parambil Pachal and Kunya Achu. And her mother's side of the family is from Kwaratil. She was married to late Jacob Thomas from the Pushmamangalam family. Mirandi was one of the most famous women in our century, especially for the people of Nirgar. To her family members and all the lives of the people that she touched during her stay in America. I say this because she was one of the first Malayali pioneers that came to this country in the late 60s she was she was a prominent figure that was well respected by the society friends relatives and especially her elders her opinions suggestions and any recommendations were well received and implemented by everyone when she left for america from india there was at least 30 people that went to the airport in kochi to send her off most of these relatives were probably seeing an airport for the first time <clears throat> back in those days you were able to see the airplane actually take off from the short distance outside the parking area behind the fence instead of seeing it from the inside the building through a window like our airports in america i remember my parents telling me that the noise and the speed of the plane taking off from cochin airport was so scary that the friends and relatives that went to the airport send her off to send off her son shed in tears and started crying and i remember asking my papa why did people get that emotional he said that's because the people that witnessed the take off of the plane to them it was scary and they probably felt like mary andy was on her way to the moon on a rocket ship they felt like she was going on a dangerous ride to get to her destination because of the speed the vibration and the loud noise coming from the airplane engine He also said that they cried because they're sending her to a foreign country alone and nobody knew what America was all about. Nobody really knew what the culture and traditions of America was. All they knew was that it was an opportunity for her to have a great future, great future. So Mary Andy's embarkation to the US was a great experience for these relatives and friends that sent her off and and that was the talk of the town of Nirkar. for a few weeks when she returned to india during her vacations there was always a huge crowd of people from near from near car in the valiandri front yard or you want to call it the mitam so basically if i could put it into an example into perspective it is like mammutti or mohanlal visiting the near car kavala today for a few hours and the crowd would fill up the kavala just to see them so she was like a celebrity when she came to visit because she was the only one person from Nirkala during those times that went and lived outside of India for many years. I will read a passage from Corinthians 2, verses 9. However, as it is written, what no eyes has seen, what no ears has heard, and what no human mind has conceived, the things God has prepared us for those who love him. I saw this biblical passage and wanted to share this with you because I truly believe that these words represents Mary Andy. She was a faithful servant to God. And I say this because it was through Father Matthew Quartetil, who is our dear religion, that she was able to get into a nursing program in northern India. Quartetil religion is Mary Andy's youngest uncle. He told her the opportunities of being a nurse and what a bright future she can have working outside India. He also informed her that she is the hope for her family's future. When the opportunity came for her to go to the states, religion told her that she is the lamb of this family and that he is relying on her to bring the remainder of her family members abroad. Since Mary Andy was a God-fearing person and loved God very much, I believe it is God that planned the stepping stone of Mary Andy's future through her deep religion. She loved and cared for her family so much that she did exactly what religion envisioned about her. This tells me that my Mary Andy is a true servant of God. 
I would like to share a couple of my beautiful memories of Miriam. When I was about seven years old, she caught me red-handed playing outside the Bronx in a cold winter day with friends. My coat was open and I had no hat or gloves on. She told me to come with her to her apartment and I went with her and she made some coffee. While I was drinking my coffee, she gave me a big lecture about how important it is to wear the proper gears to keep you warm in the cold weather. She told me that getting the best health care is a challenge in this country. If you don't have good health insurance, currently your, par currently your parents do not have any health insurance. She said Cochayan and Panama are taking a big risk by having no family health insurance for all of their children. So if you properly gear up when you go outside in the cold, you can, wait a lot of, you can avoid a lot of expenses for your parents. From that moment, I always dressed properly in the winter. Another time, she gave me a great advice. Two days before, before my wedding, she said to me, I know that you are a radiology technologist, but in this country, if you have the will and the inspiration, you can climb to the top level of your profession. Mary Andy taught me that talent is something different from skills. But if you combine both and use it in the right way, you can achieve many things in life. She said, I had these desires in my own profession and I could have probably done it, but my shoulder injury prevented me from working further for the rest of my life in this country. Mary Andy was one of the people that in my life that gave me great motivation to move forward with my career. 2 Corinthians 5-1 says, For we know that the earthly tent we live in is destroyed. We have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands. I translate this as when we die and leave this earthly body, we will have a house in heaven with an eternal body made by God and not humans. So God has already made a home for Mary and Andy in heaven, and he's just waiting for her to arrive. Mary Andy was a very loving, spirited, compassionate, nurturing, and caring, extraordinary human being. She was a gift to her friends and family, especially to the family members of Matitil Paramil, Vindi Matitil, Koyaraptil, and Pushma Mangalam. But she was a gem to the Valiandri and Malayatukril family. She was a person with courage and convictions, and I salute her for that. Mary Andy, we appreciate you so much for all that you have done for us, and we love you very much. You will be certainly missed, and I will cherish your memories forever. I will read my final passage from Psalm 90, verses 10. It says, our days may come to 70 years, or 80, if our strength endures, Yet the best of them are but trouble and sorrow, for they quickly pass and we fly away. I translate these biblical words as 70 years are given to us. Some even live up to the age of 80. But even the best years are filled with pain and trouble. Soon they disappear and we fly away. Mirandi, you have accomplished your mission that God gave you in this earth for your family, for your church, and for your friends. Tonight, all of us that are gathered here are very sad with mixed emotions and tears because nobody in this room has ever seen heaven. And as I said in the beginning of my speech, my Mary Andy took her first flight to America in the late 60s, and she flew to multiple destinations all her life when she was living in this earth, and today, she has taken her final and last flight to the kingdom of heaven so that she can serve the Lord and continue her journey to do more great deeds. Mary Andy, may you rest in peace. I love you and will miss you dearly. Thank you. long-term friend Mary Matthew. I just want to start with a prayer, which Amma always wants to do. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are thou, Yama woman, the of the Lord Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sins, now and at the hour of our death. Amen. Amma 
അമ്മമ്മയിൽ അമ്മാമ്മയ്ക്ക് അതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് ഉണ്ണീശ്വരയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പല രീതിയിലുള്ള ഭാവങ്ങൾ ആളുകൾ മനസ്സിൽ കാണുമ്പോൾ അമ്മാമ്മ എപ്പോഴും മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്തും ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു സീനാണ് ഉണ്ണീശോ അമ്മാമ്മ ചിന്തിക്കുന്ന അമ്മാമ്മയുടെ മോൻ ജയ്സൺ ഹി ഫിൽ വിത്ത് ദ ബേബി ജീസസ് ഹാൾ ആൻഡ് ഹി ഈസ് എക്സ്പ്രസിങ് ബേബി ജീസസ് ആൻഡ് ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് ഹെയർ ഓൺ അനദർ സൈഡ് ഓഫ് ദ ഷോ ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു സ്റ്റാർട്ട് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ടൈംസ് ഐ ടുക്ക് ഹെർ ഷി വോണ്ട് ടു ഗോ ടു ദ ബെറിയൽ പ്ലേസ് ദ ലാസ്റ്റ് ടൈം വെൻ ഐ വെൻറ്റ് വൺസ് ഷി റീച്ച് ദർ ഷി വോണ്ട് ഗോ ദ ലാസ്റ്റ് ടൈം ഷി റീച്ച് ടു ദ പ്ലേസ് but uh, one of the person who was following us his name was james once she started there she completely blanked out then she asked for i want to share with you she asked where is christmo so i know she shared with me many times that uh, she wished to come with christmo there and it didn't happen but that time when we said James what he did was that he stood there and asked amma she calls me for chimedi uh to read she read Jason's name and uh, she read that few times in order for her to bring the presents amma asked me three times three things uh which uh, in her life i stand here to uh being in gratitude for her wishes uh and uh, she put that trust in me after jason passed away achayana mama achayan called me mona papan he called me and asked me they both want to put the trust take care of his mom they want to leave from this earth second time a mama put the whole trust in me that time was george and his mom was coming to america she called me up she explained and the thing she asked me the same thing third time she asked me she called me 2014 she shared with me all the problems and uh, i asked her to come over then i met her uh, 2015 she again trusted her care in me i stand here for with gratitude to mama for having that faith in me and i did my best to pro, to uh, to accomplish that but i think that the spirit of god provided more than what you want Amama asked me if she want to stay at home to pass uh, to when she uh, go to the other side but at uh, good samaritan hospital the spirit of god prov- uh, provided more than what she expected or what me expected i promised her i will take her back when enough help is available but uh, you know when it comes to the point she expect uh, the unity in diversity we had many people came and prayed for her father thomas matthew father our father matthew thomas and father our father uh, matthew thomas uh, many uh, people from the catholic uh, services and uh, she received every day communion which i requested the chaplains were visited um kiss mall's uh, family a uh, spiritual leader came in and uh, many others so it was a great privilege i don't know how many of uh, us will get that privilege to uh, to go on the other side of the shore i'm so sure that ajayan and jason will be there taking you to the other sh- side of the shore like a mama always wish and thank you and uh, god bless us all and uh, i uh, with gratitude i cut short you never so in the sweet by and by we shall meet 
on that beautiful show. First of all, I thank God for being here. I happen to see the name. If you would have put Mary Kuti Thomas, probably I would not have been here. But thank God whoever put Mary Kuti Thomas, Pushpa Mangala. When I saw the name, I remember about the time I had spent with the family in the Bronx. My relationship with the Pushpa Mangala family is through Dr. Thomas Pushpangala, who is in Florida at this time, their oldest brother. Along with his youngest brother, Kunya, he is here. I remember going to your house, you were a little girl, and uh, celebrating your birthday. <laughs> and before that, I used to come and visit your father and the mother. My name is Matthew Zachariah. I live in upstate New York. For, unfortunately, in this country, we scattered away. But always the love and the affection of the Pushpamangalam family will be always in my heart. One of the best family I ever came to know when I came in the late 60s. Dr. Thomas Pushpamangalam took me as his little brother, nurtured me with a lot of information. And I'm so glad to see so Mary Kuti was so blessed to be with the Pushpa Mangala family. And even though I haven't seen them all for a long time, I used to know she's somewhere here and things like that. But my respect and the love for your daddy and the mommy is always there. Especially being a young kid who always wanted to have a tasty food at that time, I don't even know where we get the spices, but I remember going to the house and having the delicious food all the time. Along with that, I just want to end this with one story. It's not a story, it's a real thing. I have a granddaughter about seven years old now. When she was six years old, she and her wife, they were role playing. Her name is Abigail. Abigail told Nana, Nana, I'm going to get married. Help me to get dressed. And here they are pretending, role playing and putting all the makeup and everything. All of a sudden she turned around and said, Nana, where's my eyelashes? My wife said, Abigail, you're so beautiful. You don't need the eyelashes. She said, no, Nana, I need my eyelashes. At that moment, I jumped off the bed. I said, this is the time for Papi to dance with my granddaughter. She looked straight into my eyes. Instantly, spontaneously, she said, Papi, you passed away. I knew exactly what she meant. I said, Abigail, what do you mean, Papi passed away? Oh, Papi, by the time I get married, you will be in heaven. <laughs> wow. But when I saw Mary Kuti's son and the children, they came and sang the song. There is nothing better than giving a legacy of our God of Abraham, Isaac, and Jacob. By hearing the testimony of her loved ones, God put her as a vessel to bring her many loved ones into this greatest and the best country of the world. It is under God. They all are blessed. More than that, I am so glad to see. She left the legacy with her children and the grandchildren. So like Abigail said, she's not here when these little kids get married. But in spirit she will see, and one day you too will be there. Until then, if we don't say goodbye, we say so long. God bless you all, and wonderful family, and a brother in Lord Jesus Christ. Thank you. The days and the morning. 
Okay, so go ahead. Uh, hi everyone, uh, my name is Ryan Villanthero and I'm Mario Machi's great nephew. Today I'm here to talk about Mario Machi and the impact she had on me and my siblings. About three years ago, my family and I had visited Mario Machi at the nursing home to see how everything was. Since then, for the past three years, we had been frequently visiting her. Every time we came to see her, she would always offer us whatever she had, candy or snacks. Whenever we brought donuts for her, before she took one, she always made sure we took one first. She always made sure we took... Mary Machine was selfless and she always put others before herself. She was compassionate and she always made sure to give us hugs and kisses before we left. Rather than looking on the negative aspects of life, she always seemed to stay positive. <laughs> and was always grateful for what she had. Even when the odds were stacked against her, Mary Emma Jean never looked down, but rather kept her head up and remained faithful. Sorry, I'm crying a lot. <laughs> About three weeks ago, when Mary Obji was rushed to the hospital, we went to go see her urgently. While we were afraid of what was to come, Mary Obji calmly said, let's pray. She was very religious, and she never lost her faith in God. <laughs> Mary Obji, we love you, we will miss you dearly. Amonde Radeon Porti, one Kandanir another, Idole Namukoratarkum, Palarkum, Palan Pongal Kodi, Onda Enicaria, um, in the Nalumini, but a one Rikin, Randuber, Yane, Choichu, Kunyangal Nord, Lisiando, Randuaka Parayam, the Chodichu, our Parayam Budimutrana, Athra, the paper Kandapole, and both through the Katanabon, Onda, he our certain Yana very work. family. <laughs> Upon Matthew Sanglum, Iparnevole, Renduaka, Sam Sarikan at Dinaji, Anna, Karna, Polikim, Budimutana, Badamobil, Sam Sarikan and the Varne. Hello, my name is Adam George, and uh, this is on behalf of all the grandchildren. She was the greatest thing that ever happened to us. She stayed by our side to, to <coughs> thick and thin, and she showed us what the true love of a grandmother is. She always made sure we had food to eat, and she always gave us the TLC that we, de we desired. For me personally, Amachi always made sure that we were on top of our game <laughs> academics. From a young age, she made sure that I was always 10 steps ahead of my grade class. And I can't thank her enough for it because it shaped me who I am today. I can never forget those times when she came home and cooked that amazing fish curry, mango pickle, and banana fry that keeps that mouth watering for more. It was such a great, it was so great seeing Amachi enjoy her Cheetos and cheeseburgers in that short period of time where she only ate bologna. I always question why she found it so tasty, but because it's not very satisfying. She always treated us like royalty. She bought us out the beautiful clothing from India that made us feel like princes and princesses. <coughs> Amachi was always a strong, strong woman for God, no matter what happened to her in our lives. She always put God first, taking her prayer book everywhere. I love that about Amachi. The prayer book was always in her hand, and she always had us pray every evening, and it was beautiful. There were so many, so many things that she gave us to treasure. For example, New York um, city visits. Anyway, every time Amuji comes, she looks so young and lively. Her hair was never gray or white. It was always so perfectly black. Every, everywhere she goes, she knows how to make people smile. And seeing her laugh is the greatest sight to see. She was an amazing woman and she still is. We will love her forever and forever more. And we'll miss her for her beautiful self. Thank you.
praise the name of the triune God. <coughs> believing, <coughs> believing family members, relatives, cousins, friends. Indeed, this is a very uh, <coughs> tense and uh, sorrowful evening. All these people who are here, <coughs> one way or another, have been touched by Amama. I myself came to this country as an immigrant in 1976. My wife was here in 1973. It was uh, Amama's family, along with uh, Matthew Spadikal, were our uh, first family to be there at the airport with another couple of friends. And it was, I remember very vividly, that uh, it was uh, Matthew's, and Matthew's Padikal hits in his car that uh, we drove to the Bronx, where we eventually uh, stayed for a couple of years. And Amama, with his, with his husband, uh, Manchai, and they were all nearby. And before my arrival, my wife, who was here single, uh, until our marriage, she stayed with uh, Amama in the Bronx. So this is uh, somebody who has been there with our life in this country from the very beginning. So in that way, in that sense, we are actually sort of inducted to her and her family for our uh, getting rooted here in this country. And from that moment onwards, I remember her as a very caring person. Like somebody has said here, she was all love, was a giving person out of her uh, hard-working nature and uh, matriarchal status in the family, she was there for everybody. So this was a big deal for all of us. And uh, we are forever inducted to her. And uh, for the, all the helps, small and big help that uh, she was able to give to us. <coughs> In the last uh, several years, then we were all like, in different places and we kind of uh, we were keep, keeping in contact, keeping in touch, but then uh, only in the last few years that she was able to come back and uh, we were humble, we were uh, able to help her during her, uh, some of her difficult years. She became briefly, uh, was, uh, uh, she was sick. But then uh, she had a full life. As far as I can remember, she loved the, the company of all the people, all her friends especially, all her, uh, all her uh, children, family. They were all always in their, uh, uh, for her, for they were her first priorities. She gave away everything to them, as far as I can remember and she was kind of uh, preparing for this uh, time. So I am uh, very much uh, uh, inducted to her, her family, for all the things that uh, we were able to share and uh, uh, the, the influence, positive influence that, that uh, she had in our life. At this time, I wanted to express our heartfelt con condolences on my behalf, on my family, and on behalf of the St. Mary's Orthodox Church of India Valley Cottage, where she used to attend our services for uh, whenever she was able to. Uh, I express our, uh, on behalf of the church members, uh, I express our condolences. And for all the care, uh, all the people, uh, some of my cousins, they were all her uh, caretakers. Uh, 
so many people were there in, involved in, the, in her taking care of bringing her, you know, when she was not able to walk herself, they were all there. I remember all of them. From the bottom of my heart, I give uh, uh, thanks to them. And uh, may God keep her on that beautiful shore, along with her uh, family members, and that uh, one day, assuredly, we will meet her with her, with all of our uh, beloved ones who became the cloud of witnesses up there. And uh, at this time we have a small uh, service uh, of the, uh, the Maragara Orthodox Church. Please, all our members, please, if you can come and uh, join us at this time. Please stand up. Reverend uh, Father Thomas Matthew Hudson is the vigor of the same periods in St. Paul's Orthodox Church, Japan. He was also very much, uh, uh, she knew, uh, he knew, him, knew her during her uh, times in the hospital. She, he has visited her so many times and uh, so Achan is here uh, to give the heart, the, uh, to participate in this service. Thank you Achan. Thank 
ശേഷം സത്യമായി ഭക്തന്മാർ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടില് മരിച്ചു പോയവരുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവിടുന്ന് മൃതദേഹം പ്രാർത്ഥനയോടു കൂടി അവിടുന്ന് എടുക്കുകയും പള്ളിയിലേക്ക് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് സെമിത്തേരിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ മൃത സംസ്കാര ശുശ്രൂഷയുടെ ആദ്യ ഭാഗം ഇവിടെ നിന്ന് ആരംഭിക്കുകയാണ് ഈ പുസ്തകം ആർക്കെങ്കിലും തിരിച്ചു തരുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദിവസം തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാം അതിൽ പേജ് നാലാമത്തെ പേജിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഈ ശുശ്രൂഷ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിൽ ഒരു അനുഭവമുള്ള ശുശ്രൂഷയാക്കി തീർക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ പിതാവിനോട് ഗാനരൂപത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം തന്നാലും പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് സ്തുതി ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനവും പ്രത്യാശയും എപ്പോഴും എന്നീക്കും സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ ഞങ്ങളുടെ 
മനുഷ്യ ജീവിതം പുൽക്കുടിക്കുന്നു മരിച്ചവനെ നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് മനുഷ്യ ജീവിതം പുൽക്കൊടിക്ക് തുല്യമാകുന്നു വയലിലെ പുഷ്പം പോലെ അത് വിരിയുന്നു കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ മേൽ എന്നും അവന്റെ അനുഗ്രഹമുണ്ടായിരിക്കും ജീവിതം പുൽക്കുടിക്ക് തുല്യമാകുന്നു മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനെ നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്ഥിതി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്ക് സമാധാനം മണ്ണിൽ നിന്ന് അതത്തെ സൃഷ്ടിച്ചവനും അയാളുടെ സന്താനങ്ങളെ ഉദ്ധാന വഴി നവീകരിക്കുന്നവനുമായ കർത്താവേ നിന്നെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയും പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നീ ആകാശത്തിൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും രാജാവും ജീവൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും നാഥനുമാകുന്നു പിതാവും പുത്തനും വിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര ചിറക് വിടർത്തി അവരെ സ്വീകരിക്കുന്നു പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി ആദി മുതൽ എന്നേക്കും ആമേ എന്റെ സഹോദരി ജസ്തു പൗലോ ശ്രീ അർത്ഥസ്മിക്കാർക്ക് എഴുതി ലേഖനം എന്റെ സഹോദരി മരിച്ചവരെ കുറിച്ച് പ്രത്യാശയില്ലാത്തവരെ പോലെ നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈശോ മരണശേഷം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ ദൈവം ഈശോയിൽ മരിച്ചവരെയും അവനോട് കൂടെ ഉയർപ്പിക്കും നമ്മുടെ കർത്താവ് ആഗതനാവുമ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ മരിച്ചവർക്ക് മുമ്പ് കടക്കുകയില്ല എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വാക്കുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് അധികാരത്തോടും പ്രധാന മാലാഹിയോടും ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാളവും ോടും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നള്ളി വരും മിശിയായിൽ മരിച്ചവർ ആദ്യം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും അപ്പോൾ ജീവിച്ചിരുന്നവരായ നാം കർത്താവിന്റെ എതിരേൽപ്പിനായി അവരോടുകൂടെ മേഘപാലങ്ങൾ എടുക്കപ്പെടും എന്ന് ഞാൻ കർത്താവിനോട് കൂടി ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും ആകിയാൽ ഈ വാക്കുകളാൽ നിങ്ങൾ പരസ്പരം ആശ്വസിക്കുവീൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് കർത്താവേ എന്റെ രക്ഷകനായ ദൈവമേ യാവും പകലും നിന്നോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സുവിശേഷ വിശുദ്ധ യോഹനാൻ അറിയിച്ചു നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശ്വമിശിഖായുടെ പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം എന്റെ വചനം കേൾക്കുകയും എന്നെ അയച്ചവനെ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് എന്ന് സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു 
അവൻ വിധിക്ക് വിധേയനാവുകയില്ല മരണത്തിൽ നിന്ന് അവൻ ജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴാണ് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മളൊരു കൂട്ടായ്മ സമൂഹമായി എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരുപാട് പേർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിശ്രമിക്കുന്ന അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മേരി ചേച്ചി അല്ലെങ്കിൽ മേരി മേരിക്കുട്ടി ആൻറ്റി വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് എട്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അമേരിക്കയിൽ സ്വന്തം പരിശ്രമം കൊണ്ട് എത്തിച്ചേർന്ന ഈ സഹോദരി അവളുടെ കഴിവ് പോലെ അവളുടെ വീടിനും പരിസരത്തും ബന്ധുമിത്രാദികളിലും അയൽവക്കങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി പേരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുവാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് എനിക്ക് ഇവരെക്കുറിച്ച് കിട്ടിയ വിവരങ്ങളെല്ലാം ആൻറ്റിയെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുകയും ആൻറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഒത്തിരി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത നമ്മളുടെ വിൽസനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വിൽസൺ റോസ്ലി അതനുസരിച്ച് പാവപ്പെട്ടവരോട് ഒരു പക്ഷം ചേരുന്ന യേശുവിൻ്റെ സ്വഭാവം ഈ സഹോദരിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പോലും ആർക്ക് ആവശ്യം എന്തുണ്ടെങ്കിലും ജാതിയോ മതോ വർണ്ണോ വർഗോ ഒന്നും നോക്കാതെ കണ്ണടിച്ച് സഹായിക്കുന്ന സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നേട്ടം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാതെ സ്വാർത്ഥതയില്ലാതെ അവരിന് നന്മ ചെയ്ത് ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു പ്രചോദനമാണ് എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു പ്രചോദനമാണ് സ്വാർത്ഥ സ്നേഹമില്ലാതെ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് മഹാത്മാഗാന്ധി ഇട്ട പേരാണ് നിഷ്കാമ കർമ്മം കാമം ഇച്ഛിക്കാതെ കർമ്മ ചെയ്യുന്നവർ അങ്ങനെ ജീവിച്ച മഹാത്മാഗാന്ധി ഇന്ന് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഭാരതത്തിന്റെ രാഷ്ട്രപിതാവായെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ അഹിംസ എന്നുള്ള ഒരു വലിയ സിദ്ധാന്തം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ഈ വേൾഡ് മുഴുവൻ ഞെട്ടി വിറപ്പിച്ച് എല്ലാവരെയും കീഴ്പ്പെടുത്തി ജീവിച്ച് ഭരിച്ചിരുന്ന ഇംഗ്ലീഷുകാരോട് ഈ വലിയ വിശാലമായ യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാതെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് കയറ കയറായിരുന്ന നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ മക്കളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായിട്ട് നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം വാങ്ങി തന്ന വ്യക്തിയാണ് എവിടുന്ന് കിട്ടി ആ ഊർജം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലയണിയുടെ കീഴെ എന്നും ഒരു ബൈബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും ബൈബിൾ വായിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് ശക്തി നൽകിയത് യേശുക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഗീതയുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് തന്നെയാണല്ലോ ഒരേ ആശയമാണല്ലോ യേശുക്രിസ്തു ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചല്ലോ അതുകൊണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഒത്തിരി സ്നേഹിച്ചു എല്ലാ ദിവസവും ഈ മഹാത്മാഗാന്ധി യേശു പഠിപ്പിച്ച സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് എന്ന ആ മനോഹരമായ കർത്തൃപ്രാർത്ഥന ഇന്ന് നമ്മൾ ചെല്ലി ആരംഭിച്ചത് മഹാത്മാഗാന്ധി എന്നും ചെല്ലിയിരുന്നു കാണാതെ ചെല്ലിയിരുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ആ മഹാത്മാഗാന്ധി രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പിതാവാണെങ്കിൽ അമേരിക്കയിലേക്ക് കുടിയേറിയ ഒരുപാട് മലയാളി മക്കളെ സ്വന്തം സമുദായത്തിൽ പെട്ടവരും അല്ലാത്തവരും ആയവരെ സഹായിച്ച അവരുടെ ഒരു അമ്മയായി തീർന്ന ഒരു ആൻറ്റിയാണ് ഈ മേരിക്കുട്ടി ആൻറ്റി അവരുടെ ഈ നിഷ്കാമ കർമ്മങ്ങൾ ദൈവം ഇന്ന് പ്രതിഫലമായിട്ട് കൊടുക്കണം ഈ അവളെ കർത്താവിൻ്റെ അവസാനത്തെ വരവിൽ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനത്തിൽ മേഘങ്ങളിൽ ആനീതനാകുമ്പോൾ കുരിശുമായിട്ട് മഹത്വത്തിൻ്റെ അടയാളമാക്കി മാറ്റിയ ആ അവജ്ഞയുടെ അവഹേളനത്തിൻ്റെ കുരിശ് മഹത്വത്തിൻ്റെ അടയാളമാക്കിയ യേശു ആ കുരിശുമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ മകളെ ഉയർപ്പിക്കുകയും ഇന്ന് നമ്മൾ പൗലോ സ്നേഹ ദസ്ലോനിക്കക്കാർക്ക് എഴുതി കേട്ട ലേഖനത്തിലെ പറഞ്ഞതുപോലെ അവളെ കർത്താവിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്ത് അണിനിരത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ എനിക്ക് ദാഹിച്ചു നീ എനിക്ക് കുടിച്ചു ോട് പറയും എനിക്ക് വിശന്നു നീ എനിക്ക് ഭക്ഷണം നൽകി ഇവൾ ചെയ്തതാ ഞാൻ നഗ്നനായിരുന്നു എനിക്ക് നീ വസ്ത്രം നൽകി ഞാൻ രോഗിയായിരുന്നു കാരാഗ്രഹത്തിലായിരുന്നു നീ എന്നെ വന്ന് കണ്ടു ഇങ്ങനെയുള്ള പരോപകാര പ്രവൃത്തികളുടെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവൃത്തികൾ ആത്മാവിനടുത്തത് ഏഴ് ശരീരത്തിനടുത്തത് ഏഴ് അങ്ങനെ പതിനാലെന്ന് നമ്മൾ കത്തോലിക്കിന് വിശ്വസിച്ച് പഠിപ്പിക്കുകയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന അതെല്ലാം ചെയ്ത ഈ അമിച്ചയെ കർത്താവ് തൻ്റെ വലത് ഭാഗത്ത് അണിനിരുത്തട്ടെ ഇതാണ് എനിക്കിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ള സന്ദേശം നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് സമൂഹ പ്രാർത്ഥന 
ഈ പുസ്തകത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഉറക്കെ ചെല്ലാമെങ്കിൽ ഉറക്കെ ചെല്ലുക എല്ലാവരും പ്രത്യുത്തരം പറയണം കർത്താവെ ഈ ആത്മാവിനോട് കരുണയായിരിക്കണമേ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് ഈ ആത്മാവിനോട് കരുണ തോന്നണമേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അനുതാപത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടെ നിന്ന് കർത്താവ് ഈ ആത്മാവിനോട് കരുണ തോന്നണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം അനന്തമായ സ്നേഹത്താൽ ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും അതുല്യമായ കൃപയാൽ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്ത മിശിയായ നിന്റെ കൽപ്പനയാൽ ഈ ലോകം വിട്ട് പുറപ്പെടുന്ന ഈ ആത്മാവിനെ നിത്യാനന്ദത്തിന്റെ തുറമുഖത്ത് സംസ്കൃഷിതമായി എത്തിക്കുവാൻ നിന്റെ പരിശുദ്ധ അതുതന്മാരെ നിയോഗിക്കണമെന്നോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പുസ്തകമുള്ളവര് ഓരോന്ന് ഓരോ പ്രാർത്ഥന ചെല്ലാമോ പേജ് പതിമൂന്ന് കരുണാനിധിയും പാവങ്ങൾ പൊറുക്കുന്നവനുമായ മിശിഹായെ നിന്റെ ദാസിയുടെ പാവങ്ങൾ പൊറുക്കുകയും അയാളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ചാർച്ചക്കാരെയും ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമുക്ക് ഈ മേരിക്കുട്ടി വിശ്വസിച്ച് സ്ഥിരം ഏറ്റു പറഞ്ഞിരുന്ന നമ്മളൊക്കെ മാമുദിസ മുങ്ങിയപ്പോൾ മരണമടഞ്ഞൊരു സോദരനീയും ചിന്തിച്ചഴലിൽ നെടുവീർപ്പിട്ടു കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ കണ്ണുകൾ താണു പറഞ്ഞതാണ് ഞാനും പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓട്ടത്തിലാണ് ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് ഞാൻ ഓടുന്നത് എൻ്റെ പിന്നിലുള്ളതെല്ലാം മറന്ന് എനിക്ക് ഒരേ ലക്ഷ്യമുള്ളൂ സ്വർഗം ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കാൻ ഞാൻ അങ്ങനെ ഓടുകയാണ് ശക്തമായിട്ട് ടാർജറ്റ് നേടാൻ ഓടുകയാണ് ഞാൻ ഓട്ടം ഓടി പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ദൈവം ജീവൻ്റെ കിരീടം അണിയിക്കുന്നു ആ പ്രത്യാശയിലാണ് ഈ ശുശ്രൂഷ നടത്തുന്നത് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ ഈ കിരീടത്തെ ആശീർവദിക്കുകയാണ് ഞാൻ നല്ലവണ്ണം യുദ്ധം ചെയ്തു ഞാൻ എൻ്റെ ഓട്ടം പൂർത്തിയാക്കി എൻ്റെ വിശ്വാസം ഞാൻ സംരക്ഷിച്ചു അതിനാൽ നീതിയുടെ ന്യായാധിപനായ കർത്താവ് ഈ ദിവസം നീതിയുടെ മുടി എന്നെ അണിയിക്കുമാറാകട്ടെ
വിശ്വാസ് വിശ്വസ്തരായ പ്രത്യക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട നിത്യാനന്ദത്തിലേക്ക് ദൈവം നിന്നെ പ്രവേശിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ ഇനി ഈ സഹോദരി നമ്മളോട് നമ്മുടെ ഇടവക സമൂഹത്തോട് ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത വൈദികരോട് കുടുംബത്തോട് ബന്ധുമിത്രാദികളോടൊക്കെ യാത്ര പറയുന്ന പുഷ്പസ്ലാമ എന്നുള്ള ഗീതമാണ് എൻ്റെ സഹോദരരെ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് യാത്ര പറയുന്നു നിങ്ങളെനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ അവയെല്ലാം കടന്നു പോകുന്നു ശാശ്വത ഭാഗ്യം ം വരെയുള്ളവരെല്ലാം എല്ലാം അറിയുന്നു ദൈവം മനുജന്റെ ഗൂഢവിചാരങ്ങൾ വാർത്തും ശരികളും നിഖിലം വേർപാടിൽ ദുഃഖിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ബന്ധുമിത്രങ്ങൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സെന്റ് മേരീസ് ക്നാനായ കത്തോലിക്ക ഇടവക ദേവാലയത്തിന്റെയും സെന്റ് ജോസഫ് ക്നായ കാത്തലിക് മിഷൻ വെച്ചസ്റ്റൺ മിഷന്റെയും പേരിലുള്ള അനുശോചനം പ്രാർത്ഥനാപൂർവം ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ് ഏതാണ്ട് രണ്ടു മൂന്നാഴ്ചകൾക്ക് മുൻപ് നയാക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് ഈ എമച്ചിയുമായി കുറേ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷം എനിക്കുണ്ട് അല്പസമയം എമച്ചിയെ കേൾക്കുവാനും കൂടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും പിന്നീട് മറ്റ് രോഗിയെ കാണുവാൻ കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ അമ്മച്ചിയുടെ അടുക്കൽ വിശുദ്ധ കുർബാന കൊണ്ട് കൊടുക്കുവാനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞത് ഈ നിമിഷം ഓർക്കുന്നു ഈ അന്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അച്ഛൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പല കുടുംബങ്ങൾ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ് ഈ വേർപാട് വേദനാജനകമാണെങ്കിലും ഈ ഒരു അമ്മയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൻറ്റിയിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ച നന്മകളെ നന്ദിയോട് ദൈവത്തിന് അർപ്പിക്കാനുള്ള നിമിഷമായിരിക്കട്ടെ ഇന്നും നാളെയും ഒക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് എമച്ച് ഈ വേദനയിലൂടെ കടന്നുപോയ രോഗാവസ്ഥയിലൂടെ ആശുപത്രിയിലും ഭവനങ്ങളിലുമൊക്കെ ആയിരുന്നപ്പോൾ ശുശ്രൂഷിച്ച ഒട്ടനേകം വ്യക്തികളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിച്ച വ്യക്തികളുണ്ട് അവരെയൊക്കെ ദൈവം ഏറെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കാരണം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വേദനയുടെ നിമിഷത്തിൽ കൂടെയായിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതമാണ് ആ നിമിഷങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും കൂടെ ആയിരുന്നു കൊണ്ട് വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത ഓരോ വ്യക്തികളെയും സഭയുടെ നാമത്തിൽ പ്രത്യേകമായി ദൈവസന്നിധിയിൽ അർപ്പിക്കുകയും അത്താരയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്തെങ്കിലും കുറവുകളോ പോരായ്മകളോ എമ്മയുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ഇന്നും നാളെയും ഒക്കെയുള്ള പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ
ഈ സഹോദരിക്ക് സഹോദരിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബത്തിന് ഒക്കെ നന്മയായി അത് ഭാവിക്കട്ടെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിൽ നിങ്ങളെ കൂടുതൽ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ ഞങ്ങളൊക്കെ കൂടെയുണ്ട് എന്ന ഉറപ്പ് മാത്രമേ നൽകാൻ കഴിയൂ പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്നുമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇനിയുള്ള ദിനങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് നാളത്തെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലും ഇമ്മച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും ഞാനും വരുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥന ഇനി കൂടുതലായി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊള്ളാം എല്ലാ കുടുംബാംഗ ദുഃഖാർത്ഥനായ എല്ലാവരോടുമുള്ള ദുഃഖം ഒരിക്കൽ കൂടി വ്യക്തിപരമായി കൂടി അറിയിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇവിടെ വരികയും കുഞ്ഞുമയെ പറ്റി ഒത്തിരി അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ചില വികാര വികാരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്ത് എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞാൻ ഒറ്റ വാക്കിൽ നന്ദി പറയുകയാണ് എന്നിരുന്നാലും വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായ കുറച്ച് ഏതാനും വ്യക്തികളുണ്ട് അവരെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം ഓർക്കുന്നു മേരി മാത്യു കൊച്ചു മേരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മേരി മാത്യു പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ ഒരു സിസ്റ്റർ ആനി ആനി ഒക്കെ കുഞ്ഞുമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് മാസങ്ങളായി രണ്ട് മൂന്ന് വർഷങ്ങളായി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജോയി അച്ഛൻ അല്ലെ തോമസ് മാത്യു അവരോടൊക്കെ എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾക്ക് മതി വരികയല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള സഹായം അവരിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആൻറ്റിയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവരെ വളരെ കൃത്യമായി ചെയ്തു കൊടുത്ത് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾക്ക് മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആൻറ്റിയുടെ ഫാ ഫാമിലിയിൽ നിന്നും അതിന് പ്രത്യേകമായ നന്ദി ഞങ്ങളവരെ അറിയിക്കുന്നു പിന്നെ മാത്യൂസ് പാത്തിക്കൽ പാത്തിക്കൽ ഫാമിലി അതുപോലെ കുഞ്ഞുമ്മയായിട്ട് ഒത്തിരി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ എഴുപത് മുതൽ അല്ലെ എഴുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ സന്ധ്യ അത് ആയേറിയാലും കണ്ടാണ് അവരുമായിട്ട് പരിചയത്തി വന്നത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആ മാത്യൂസിൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ ഒരു അമ്മാമ്മയുണ്ട് മൂത്ത സഹോദരി അവരോടൊക്കെ എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതി വരികയല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളും സഹായങ്ങളും ആൻറ്റിയുടെ ജീവിതകാലത്തിലെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സുഖയിലായിരുന്ന സംഘങ്ങളിലൊക്കെ അവർ പ്രത്യേകിച്ച് മാത്യുവും ശാന്തയും ഒക്കെ ഒത്തിരി കുറെ സഹായങ്ങളിൽ കൂടെ പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ കടന്നു വന്ന ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച വൈദികരെ അച്ഛനെ തോമസ് മാ ഫാദർ മാത്യു തോമസ് ആൻഡ് തോമസ് മാ മാത്യു തോമസ് മാത്യു ആൻഡ് മാത്യു തോമസ് രണ്ടച്ഛന്മാരെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരച്ഛൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് മറ്റച്ഛൻ പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അവരോട് പ്രത്യേകമായി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇന്ന് കത്തോലിക്ക വിശ്വാസം അനുസരിച്ചുള്ള ശുശ്രൂഷ നടത്തിയ സെൻറ്റ് തോമസ് സീറോ മലബാർ പൊറോന പള്ളിയിലെ വികാരിച്ചൻ കണ്ടത്തി കുടി അച്ഛനോടും അതുപോലെ റോക്കനാനിലെ സെൻറ്റ് മേരീസ് കനാനായ മിഷൻ്റെ അച്ഛനായ റെവറൻ ഡോക്ടർ ജോസ് ആതപ്പള്ളി അച്ഛനെയും ഈ സമയം ഞങ്ങളെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കെല്ലാം ദൈവം നിങ്ങളെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൂടാതെ ആ തദയോസ് അച്ഛൻ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു എനിക്ക് വിട്ടുപോയതായിരുന്നു ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് അത് ഓർത്ത് കിട്ടി ആ തദയോസ് അച്ഛൻ ആക്ച്വലി ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ മറ്റ് ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ ആയിരുന്നു കാരണം അച്ഛൻ എന്തോ അത്യാവശ്യമായുകൊണ്ട് പോയതാണ് അച്ഛനെയും നമ്മൾ ഓർക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് പിന്നെ ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി ആൻഡ് കസിൻസ് നെഫ്യൂസ് നീസസ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നവര് ടെക്സാസ് ഫ്ലോറിഡ കാലിഫോർണിയ മിനിസോട്ട ചിക്കാഗോ ഇങ്ങനെ കുറെ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാം കുഞ്ഞുമാരുള്ള ബഹുമാനാർത്ഥം അവർ വന്നതാണ് ഞാൻ നന്ദി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നിരുന്നാലും അവരുടെ ഈ തിരക്ക് പിടിച്ച അമേരിക്കൻ ജീവിതത്തിൽ അവരെ ആൻറ്റിയെ കാണാനും ലാസ്റ്റ് ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം സ്റ്റേറ്റൊക്കെ കുറെ ഉണ്ട് കുറെ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അവരെ എല്ലാവരെയും ആൻറ്റിയുടെ പേരിൽ ആൻറ്റിയുടെ ഫാമിലിയാണ് എന്നെല്ലാം എല്ലാം പേര് നന്ദി പറയുന്നു അതുപോലെ ഒത്തിരി ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെ എനിക്കറിയാം പണ്ട് മുതലുണ്ടായിരുന്ന എഴുപത് മുതലുണ്ടായിരുന്ന ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഇപ്പം ഫ്ലോറിഡായിലും ഫ്ലോറിഡായിലൊക്കെ സെല്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേര് ഇവിടെ വന്നിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടു കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് കാണായിരുന്നു കുറെ ആൾക്കാരെ ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെയെല്ലാം ഓർക്കുന്നു മയാമിയിൽ നിന്ന് വന്നവരുണ്ട് പിന്നെ ലാസ്റ്റിലെ ഐ വോണ്ട് ടു താങ്ക് ദിസ
and so we have to thank them too. Ini yang anak hari ini kelim betul betul orang orang kelim mana perum hari ni beraya tak lah, utri perum dah. Pena ibra kunjung kelim lisan dia ke pelu dah ini orang orang ayer family ada, thank you tu beraya tak hari ini. Yang anak hari orang thank you beraya. They are the family people. Push pun orang orang people. Okay, so abra ini yang orang kelim, yang orang beri beraya lalu beraya lalu orang lisan dia orang kelim tu beri. Okay, agak le, pem, you know, pem, elar pem. Kesemua orang George ini, kandungan selam, nari ke, semua wakti orang, abang dah suruh tu kelari kita, semua orang, ini awal cerita ni, saya thank you beri, anak. My name is Bijoy Samuel. I'm the pastor at Bridge Church in Melbourne. And I um, just want to share my condolences with the family. As I know in this family, for almost 10 years now, as they were attending our church for about seven to eight years. And they mean so much to me and the church family in Mount Vernon. And this is a very heartbreaking moment. And we are here praying for, for you guys. And we are here for you. As I think about um, Mary Kudain, Umichi, I, I remember her smile and just her encouraging words to me. I remember every time I would finish my sermon, there would be times where she would just come and hug me and give me an encouraging word. There was uh, something about her that stood out that was unique, that you could not see in others. There was this love and care that she had. And just like any other Amachi, when she would come and kiss you, it was more like a sniff, right? That just, you know. And I longed for that, and that was a blessing because I didn't have my Amachi around. She represented a grandmother to, to many people. I know many of you couldn't say the same thing. But most of all, it is her faith that is exemplary. It's what we hold on to. The Bible says that we do, not, we do not grieve like the world because we have a hope that maybe the world doesn't have. You see, in John chapter 11, Jesus had a very good friend of his die. His name was Lazarus. Jesus was very close with Lazarus' family. He knew her, his sisters, Martha and Mary. And Lazarus was very sick. Sick to the point of death. And Jesus stayed where he was until Lazarus died. And you would think, Jesus, why did you wait for so long? And even Lazarus' sister says, if you came earlier, if you were here, he would not have died. But there was something greater that Jesus was after. A greater message that he wanted to communicate. More than the physical healing, more than bringing back Lazarus in the physical sense. There was a deep spiritual healing that Jesus wanted to perform. You see, he knew that there was something greater that we suffer with. And that's the sickness of sin. And it says that Jesus loved Lazarus. You and I may have loved Mary Kundi Amici, but you know who loved her more? Jesus. Jesus loved her so much that he died on the cross for her. Jesus loved her so much that he saved her soul. And Jesus loved Lazarus so much to demonstrate something greater beyond the comprehension and what the expectations of the people you see, we may have prayed for her healing. 
may have prayed for Omichi's to get well, but she ended up having to lose her life. But there was a game. Because even before she died physically, she resurrected spiritually. Because she put her trust in someone who could save her. In a savior that didn't look like you and I. A savior who loved her deeply, more than you and I can ever. A savior that dealt with sin That was the cause of all of the sickness. The only reason we can we go through cancer and, and all of the ails and the pains and death and all this grief and pain is because of sin. It's only Jesus that can deal with that. No doctor, no physician, no nurse, no one else but Jesus can deal with the depth of the pain that we are experiencing right now, right here. This sin and Jesus dealt with that problem on the cross and he told, tells the family and everyone there I am the resurrection and the life if anyone believes in me will never die what do you mean we will never die I mean Lazarus is dead he's speaking to something deeper a spiritual spiritual life. And while we focus on our life here and this physical, Jesus is trying to bring our attention back to something even more meaningful, something more deep. That you and I have to come to grips with, come to the conviction of. Because as they said, if you did not come, he wouldn't have died, but because Jesus came, Lazarus lived. The only reason why you and I can live is because of Jesus. You and I may be living and breathing right now, but if you have no Jesus in your life, you're dead. You're spiritually dead. And you'll just wait till you're in the coffin, and then you have no hope. No hope for any life at all. Because Jesus is the resurrection and the life. And he demonstrated that. When death came into his face, and he did not flinch, did not look away from death. But as Paul says, Oh death, where is your sting? Where is your power, death? You put Jesus in the grave. You came and killed him. But there was no power because on the third day, he rose from the dead. And that's the hope you and I have. That's the hope that Mary B. Amici has. And though we may mourn and grieve, and that's appropriate because Jesus wept, we still celebrate our life life of hope, a life of faith, because we see a woman who put her trust in Jesus Christ, her Savior. And the greatest thing, that if she could ever come back from the grave and tell you and I, put your trust in Jesus. Jesus demonstrated and revealed his glory to be the resurrected of life. The people there, it says in John chapter 11, that the people, all the Jewish people, they believed. They, they didn't believe at once, but because Jesus showed this power of the resurrection, this power of life, they believed. What if you came here not believing. What if God brought you here to resurrect your faith so that you may believe in the same Jesus 
Merkadi Omechi believed in. So that when you walk out of this place, you would have the assurance that if you die today, you would see not only Merkadi Omechi, but also Jesus. Because that's our hope. What else is there? I want eternity. And eternity looks like Jesus. The only hope that we have. The only hope we have. And that's the hope she had. So she's in a better place. You know what? She's in the arms of the one who loved her more than any of us could ever love her. And the lover of her soul. Jesus Christ. Her Messiah. Would you bow your heads and let me pray with you. Father, in the name of Jesus, as we come to this somber moment, this place where there is pain because loss brings pain. But I thank you, God, that in the face of death, you demonstrated the power of the resurrection. And it is that hope that you leave with us and a choice that we must make. For our faith cannot depend on someone believing for us. Our hope doesn't depend on a pastor or a priest or somebody else, our mother, our father, or anyone else to pray for us. We need you for ourselves. And so in this moment, this is a very important moment. Because as we search our soul, we must come to grips. And say, do we believe? Because this is a moment that you're asking us, do you believe in me and the eternal life? Because sin brought death in our lives, but Jesus brings life, the resurrection life. So as you make that choice, you can make that choice to accept Christ, to believe in the same Savior that Mary Omachi believed in, and put her hope, and put her trust, and lived for the Savior that died for her. Praise be to the Savior. Praise be to God. We're going to sing a song that's called It Is Well With My Soul. It was a man that was a businessman and his wife and four daughters had sailed to Europe and in that journey they had an accident and the ship sunk and all her four daughters died. And as the businessman goes across the ocean to Europe to comfort his wife he comes to the place where his daughters drowned. And as he's thinking about God and praying, he writes this song. It is well with my soul. As we're in this moment, the only reason it is well with our soul is because of Jesus and the healing power.
Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but heal us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit, and God bless you, now and forevermore. My hearty condolences to George, Kusmol, and children, and Lissi, Lissi, and Kunyagu. Palarkum e Kotabil Nanara on the Manislai Kani, that under an anatomy on the Berry Perta, and the way to Thomas Nana Parede Aya, Mary Kutu Day, Mutha Sahoda Day, Mutha Magana, Nana Miami, Florida, Il Tamasigino, but I wonder to the ceremony Kura I do. Walau ni orang, kairingan perayaan, biarpun mungkin na, orang manusia mah ya, ni jangan berdiri. Kena tu, ini kerum. Walau ni perihal tu mah ya, samai mah kerum ini kudu yang na, joi ini orang berani. Anjir minute, kalau daring kerum, anjir minute aku boleh berani. Jangan, jangan saya pergi jodoh. Priya mula, surut kali, kurmang kali. Walau ni, bicara ni perihal na, ya, ni jangan berdiri. Kena tu. Enda sondam ama, tiga masa mumba melicu. Mama yang pola dene, yang kena kau kiri na. Enda kunjama, ida bintum, tonor dewasa garis yang pola melicu. Urir pun mutu na, ini duka kari umai, berada di lakukan pola. Eda ni jira kari ngal, ninggal orang samsaer c. Berada di mar ngal kuai jangan agri kia. Kunjungan yang begitu pernyal, mana kurugal ini kita samsaeri juga nak sahdi kip. Yang kunjungan yang nanu boleh kita naik di mana? Kuriu cerita sampah ini berada pernyal. Air itu naik di tunnel di dalam Christopher Columbus Amerika itu. Yang terciuma mai tanah Amerika itu bukan dapil adakah meti cerun itu? Ibu tuh saya samar samar tim, walau ni ada agak ni yang Maya, kuat pergi dengan kita, deh ham, kuda dal kuda European Maya, Amerika ni juga beri wan, Swadini juga yang, ina Amerika ni, agak saya sam patu kodi orang, berlakar, European Maya, ina adik tuh yang sah bici, suka Maya ni, ini jadi orang ni. Yang mana sahaja jadual orang beranjal, adanya sahaja yang guruk guna orang alana, ibu ramai cikgu dah guna tu. Air itu tu lah, air itu arwah itu yang til, yang dia guna mana? American bukan dah til kari putih. Kuret til tu na, naik tiu deh, macam tu perang bela kurma til tu na, toman deh, maklai, jenisnya, ini Mary putih. Yang dah ni. Wajahnya kalau kita cakap sama dengan sondam, apa nih nasta berdiri? Yang pada orang wajahnya kalau tuh nunggu, orang kunjungnya, apa nih lah atau orang putih ker? Walaupun begitu juga orang orang awal seram, walaupun pura pura. Cari tangan kalau bersih itu cara kanan, walaupun perihal maya, orang kala struggle ker, perihal maya, awal seram kalau mata kita pikir na orang kala kita maya itu. Yang baru orang orang tu nombor. Yang dah beliau pun orang orang berani terundur. Pandan juga ayah, samai dana, buli kaya itu ada. Vivah kan nanti ada inggil. Kunjung macam, patuh apa dah lalu, pada ni juga ayah sahun bual. Vivah kita ayah, kurun macam jiwa dan naik je. Orang itu macam orang orang yang boleh jiwa kita mai itu. Ah, kunjung macam, yang tu dewa kerbau ayah lunda ayah. Tandaya ayah, budi bawa si gel mula m, budhi madhi ayah, asri ker, macam dua kali yang mana cegah nama mereka tu, tuan juga yang, adunya, sonda mama cende, sahaya tu orang budi, nursing ini admission lebih juga ini cegah tu, turun orang la jiwa dari teram, walau re, walau re sampah atau begila mana, beri ini orang family yang sama dengan tu orang, ini pun mari ada ayah orang sampah macam arkum, sristi juga ano. Perkhoshi juga ada villa. Yang dah punjama, yang kalau tu guru mudah ni berindi cahida. Walau deh, 
അഗാധമായ ആ സേവനങ്ങൾ നൽകിയ നൽകിയ സാമ്പത്തികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവും ആയി ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ഈ കുഞ്ഞമ്മയുടെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് നന്ദി പറയേണ്ടത് എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ ദൈവത്തിനോട് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് എൻ്റെ വികാരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഈ ഈ നിമിഷത്തിൽ ഞാൻ ആ കുഞ്ഞമ്മയ്ക്ക് നൽകിയ പ്രത്യേക അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയുക എനിക്ക് ഇനി അധികം പറയാനായിട്ട് സമയമില്ല എങ്കിലും ഈ നിമിഷത്തിൽ ഇവിടെ കൂടി ഈ കുഞ്ഞമ്മയുടെ ജീവിതം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ നിമിഷത്തിൽ ശിഷ്ടകാലം മുഴുവൻ നമുക്ക് ഈ കുഞ്ഞമ്മയുടെ നല്ല വശങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ചെയ്ത ചെയ്തിട്ടുള്ള വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളെ പ്രചോദനമാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അന്വർത്ഥമാക്കി നമ്മുടെ ജീവിതം കൂടുതൽ ധന്യമാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കുഞ്ഞമ്മയുടെ കടപ്പാട് തീർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞമ്മയുടെ ആത്മാവിന് വേണ്ടിയും നമ്മളുടെ എല്ലാം ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ധാരാളം പ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത് ദൈവ കൃപയാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് അഭിമാനപൂർവ്വം ഈ വേദിയിൽ നിൽക്കുവാൻ ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഈ സംഭാവന നൽകിയ എൻ്റെ കുഞ്ഞമ്മയ്ക്ക് നമോവാദം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൃതജ്ഞത അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു നമസ്കാരം കൂടി നന്ദി പറയുന്നു നമ്മുടെ മറ്റത്തി പറമ്പിൽ ചാക് കോച്ചൻ രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഓക്കെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ബന്ധുക്കളെ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെ മൗനം സംസാരിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ് മരിച്ചേച്ചിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് അമേരിക്കയിൽ നിന്നും വരുന്ന രാജകീയമായി നീരിക്കാട്ടേക്ക് ഉറവേശൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആൻറ്റിയാണ് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അതുപോലെ മെറി ചേച്ചി അമ്മ ഇവിടെ മോൾക്ക് വേണ്ടി കോളേജിലെ അഡ്മിഷൻ തിരക്കി പോകുമ്പോഴും നാട്ടിലുള്ളപ്പം മോനളിയുടെ കൂടെയും മെറി ചേച്ചിയുടെ കൂടെയും ഒരു സഹയാത്രികനായി പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോകുവാൻ ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സന്തോഷത്തിലും ആ ഒരു അവസരത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയിലുമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മേരി ചേച്ചിയെക്കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് ആ ഒരു എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രതീകമായിട്ടാണ് മേരി ചേച്ചിയുടെ ജീവിതം ഒരു യാഗമായിരുന്നു എല്ലാ സഹോദരങ്ങളുടെ മക്കളെയും എല്ലാ ബന്ധുക്കളെയും പറ്റുന്നവരെയെല്ലാം അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിക്കുകയും നാട്ടുകാർക്കും നാട്ടിലുള്ളവർക്കും അല്ലാത്തവർക്കും എല്ലാം എല്ലാവിധ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പുച്ചണ്ടുകൾ നൽകി അവരെ എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും നൽകി സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന മേറി ചേച്ചി നമ്മളിൽ നിന്നും വേറെപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മേറി ചേച്ചിയുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക് മുമ്പിൽ നമോവാഹം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം
കഷ്ടം സോധനകളും ദേവിധ ദുഃഖങ്ങളും ലേശവുമധൈര്യം വേണ്ട തുല്ലാമേശുവോടല്ല ദുഃഖം സർവം വഹിക്കും ആയി <laughs> 